ஐவிசி தமிழா டொரண்டோ இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜூன் இருபத்தி ஒன்பது மறந்துடாது நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான காலை வணக்கம் மீண்டும் ஒரு பத்திரிகை கண்ணோட்டம் நிகழ்ச்சியோடு நாங்கள் இங்கே இணைந்திருக்கின்றோம் இன்றைய தினத்தில் ஜாழ்ப்பாணத்திலிருந்து ஜாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து வழிவருகின்ற தமிழ் பத்திரிகை ஆகிய உதயன் வலம்புரி மற்றும் காலைக்கதர் ஆகிய பத்திரிகைகளுடன் வரும் கொழும்பிலிருந்து வழிவருகின்ற தமிழ் பத்திரிகை ஆகிய வீரகேசரி ஆகிய பத்திரிகை இன்று எமது மேசைக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இன்றைய பத்திரிகைகள் பல்வேறு தலைப்புகளை அடிப்படையாக கொண்டு வெளிவந்திருக்கின்றன அந்த வகையில் இன்றைய பத்திரிகைகளின் பிரதான பேசு பொருளாக ஐநா சபையின் மனித உரிமை ஆணையாளர் இலங்கை தொடர்பில் வெளியிட்டுள்ள கருத்துக்கள் பற்றிய செய்திகளும் மற்றும் பதினெட்டாம் பத்தொன்பதாம் சீர்திருத்தம் பற்றிய ஜனாதிபதியின் நிலைப்பாடும் அதற்கான அரசியல் பிரமுகர்கள் அல்லது கருத்துக்கள் முதலிய செய்திகளும் மற்றும் ஜனாதிபதி தேர்தல் களங்கள் பற்றிய நிலவரங்களும் இன்றைய பத்திரிகைகளின் பிரதான பேசு பொருளாக வெளிவந்திருக்கின்றன அந்த வகையில் இன்றைய பத்திரிகைகளை ஒவ்வொன்றாக எடுத்துக்கொண்டு பார்க்கலாம் முதலாவதாக நாங்கள் ஜாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வெளிவருகின்ற பத்திரிகைகளை எடுத்துக்கொண்டு பார்க்கலாம் அதனுடைய தலைப்பு செய்திகளை பார்க்க போனால் முதலாவதாக காலைக்கதிர் பத்திரிகையினுடைய தலைப்பு செய்தியை பார்க்கலாம் காலைக்கதிர் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியாக ஜனாதிபதி அரசு முரண்பட் முரண்பாட்டால் மோசமான நிலையில் இலங்கை ஐநா மனித உரிமை ஆணையாளர் கவலை என்கின்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது அதேபோன்று உதயன் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியானது அவசர கால சட்டத்தை நீக்க வேண்டும் அரசு ஐநா மனித உரிமை ஆணையாளர் வலியுறுத்து என்கின்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது அதேபோன்று வலம்புரி பத்திரிகையிலும் பயங்கரவாத தாக்குதல்களால் இலங்கையில் பதற்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ளது மனித உரிமை ஆணையாளர் உரிமைகள் ஆணையாளர் கவலை என்கின்ற ஒரு செய்தியும் இங்கே காணப்படுகின்றது அதேபோன்று வீரகேசரி பத்திரிகையிலே இன்றைய தலைப்பு செய்தியானது அனைத்து தரப்பினர்களும் இணைந்து செயற்படுங்கள் ஐநா மனித உரிமை ஆணையாளர் ஆலோசனை என்கின்ற செய்தியாக இன்றைய செய்தி காணப்படுகின்றது இன்றைய இந்த ஜாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வழிவருகின்ற தமிழ் பத்திரிகைகள் ஆயினும் சரி கொழும்பிலிருந்து வழிவருகின்ற ஆ வழிவருகின்ற தமிழ் பத்திரிகைகள் ஆயினும் சரி அனைத்துமே ஒரே விதமான தலைப்பினை தான் இன்றைய தினத்திலே வெளியிட்டிருக்கின்றனர் அந்த வகையில் ஐநா மனித உரிமை ஆணையாளருடைய அந்த ஆணையாளர் மிச்சல் பச்லெட் என்பவருடைய அந்த கருத்து பற்றிய செய்திகளாக காணப்படுகிறது இலங்கையானது இலங்கையில் இந்த இந்த குண்டுபடிப்பு இடம்பெற்று இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு நடந்த பயங்கரவாத தாக்குதல்கள் இலங்கையில் பதற்றங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளன இருந்தும் பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டம் நடைமுறையில் இருக்கும் நிலையில் அவசர கால சட்டத்தை நீக்குவ தொடர்பாக அரசு கவனம் செலுத்த வேண்டும் உள்ளிட்ட விடயங்களை இந்த மைனா ஐநா மனித உரிமை ஆணையாளர் மிச்சல் பச்சிலிட் அது தொடர்பாக கவலை வெளியிட்டுள்ள வெளியிட்டுள்ளமை தொடர்பான செய்திகளாக அந்த செய்திகள் காணப்படுகின்றது அந் அந்த செய்திகள் அனைத்து பத்திரிகைகளுமே இன்றைய தினத்திலே அதாவது தமிழ் பத்திரிகைகள் அனைத்திலும் பிரதான தலைப்பு செய்தியாக இடம்பெற்றிருப்பதை காணலாம் அடுத்ததாக ஏனைய செய்திகளை பார்க்கலாம் காலைக்கதிர் பத்திரிகையை எடுத்துக்கொண்டு அதனுடைய செய்திகளை பார்க்க போனால் தேர்தல் ஒன்று கட்டாயம் வலியுறுத்துகின்றார் மகிந்த என்கின்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது இலங்கையினுடைய வரவிருக்கின்ற ஜனாதிபதி தேர்தல் தொடர்பான செய்திகளாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது இலங்கையினுடைய தேர்தல்கள் கட்டாயம் இடம்பெற வேண்டும் என மஹிந்த ராஜபக்ச அதாவது எதிர்கட்சி தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் வலியுறுத்துகின்ற ஒரு செய்தியாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது அது அதனைத் தொடர்ந்து பூஜித ஜெயசுந்தரவின் மனு ஜூலை முப்பத்தொன்று விசாரணைக்கு ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக மைத்திரியின் அறிவிப்பால் கொதித்து போன மஹிந்த என்கின்ற ஒரு செய்தி காணப்படுது இந்த செய்தி அனைத்து பத்திரிகைகளுமே வெளிவந்திருப்பதை நாங்கள் காணலாம் அதாவது பதினெட்டாம் பத்தொன்பதாம் சீர்திருத்தம் தொடர்பான ஜனாதிபதியினுடைய நிலைப்பாட்டை எதிர்ப்பதாக அந்த செய்தி இங்கே வெளியாக இருக்கிறதும் குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்ததாக இலங்கைக்கு செல்ல விருப்பம் இல்லை இந்திய குடியுரிமை வழங்குங்கள் ஆட்சியரிடம் முறையிட்ட இலங்கை தமிழர்கள் என்னும் செய்தி இங்கே காலைக்கதிர் பத்திரிகையிலே வெளிவந்திருக்கின்றது இந்தியாவிலே இந்தியாவிலே சென்று வாழ்ந்து வருகின்ற இலங்கை தமிழர்கள் இலங்கைக்கு திரும்பிச் செல்வதற்கு விருப்பம் இல்லை என கூறிய தொடர்பான செய்தியாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக ஜனாதிபதி தேர்தலை முதலில் நடத்தினால் பதவி பதவி விலகுவேன் மஹிந்த தேசப்பிரிய எச்சரிக்கை என்கின்ற ஒரு செய்தியும் இங்கே காலைக்கதிர் பத்திரிகையிலே பிரதான செய்தியாக முன்பக்கத்திலே இடம்பெற்றிருக்கின்றது அதனைத் தொடர்ந்து இங்கே புலிகள் போர் குற்ற குற்றமளைத்ததை நிரூபிக்க முதல் ஆதாரம் போராளிகள் மீதான வழக்கு வவுனியா மேல் நீதிமன்றத்துக்கு சட்டம அதிபர் சு அறிவிப்பு என்கின்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது போர் கைதிகளாக தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த இருபத்தி ஆறு பேரை புலிகள் கொலை செய்தனர் என்பது தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட அந்த வழக்கு பற்றிய செய்தியாக அந்த செய்தி இங்கே காலைக்கதிர் பத்திரிகையிலே வெளிவந்திருக்கின்றது அதனைத் தொடர்ந்து வலமுறை பத்திரிகையினை பார்க்கலாம் வலமுறை பத்திரிகையினுடைய இணைய செய்திகளை செய்திகளில் பாராளுமன்ற தெரிவு குழுவில் ரிஷாத் நாளை சாட்சியம் என்கின்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது இலங்கையினுடைய பாராளுமன்ற தெரிவு குழு பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியிலும் தனது செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்து வருகின்ற இந்த நிலையிலே நாளைய தினத்திலே அதாவது புதன்கிழமை ரிஷாத் முன்னாள் 
அமைச்சர் ரிஷாட் பதியுதீன் நாளைய தினத்திலே சாட்சி அளிக்க உள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது மேலும் என்னுடைய இந்த அரசியல் ஸ்தம்பிதங்களில் பல்வேறு அரச தலைவர்களும் மற்ற அமைச்சர்கள் ஆகியோர் அந்த இடத்துல சாட்சியம் வழங்கியிருந்தனர் அந்த வகையிலே இதுவரையும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற இன்னும் மேலும் இரண்டு சாட்சியங்களாக இலங்கையினுடைய ஜனாதிபதி மற்றும் இலங்கையினுடைய பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க ஆகியோர் இருப்பதையும் நாங்கள் அவதானிக்கலாம் அந்த வகையில் இறுதியாக இப்போது ரிஷாத் நாளைய தினத்திலே சாட்சி வழங்க உள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது அடுத்ததாக இங்கே ஹேமஸ்ரீக்கு எதிராக விசாரணைகளை மேற்கொள்ள உத்தரவு என்கின்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக பத்தொன்பதாவது திருத்தத்தின் விளைவுகளை காலம் கடந்து ஜனாதிபதி உணர்ந்துள்ளார் எதிர்கட்சி தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்ச என்கின்ற ஒரு செய்தி இங்கே முக்கியமான செய்தியாக காணப்படுகிறது அதாவது அரசியலமைப்பின் பத்தொன்பதாவது திருத்தத்தின் விளைவுகளினால் அத்திருத்தத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று ஜனாதிபதி காலம் கடந்து உணர்ந்துள்ளார் என எதிர்கட்சி தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்ச தற்போது தற்போது அந்த செய்தி வெளியிட்டுள்ளதாக காணப்படுகிறது வளமுறையிலே அடுத்ததாக முல்லையில் ஆறு மாதங்களுக்குள் பத்தாயிரம் பேருக்கு காணி உறுதி ஆளுநர் சுரேந்திராகவன் உத்தரவு என்கின்ற ஒரு செய்தி இங்கே முக்கியமான செய்தியாக வளமுறை பக்கத்திலே வெளிவந்திருக்கின்றது அடுத்ததாக உதயன் பத்திரிகை எடுத்துக்கொண்டு பார்க்கலாம் உதயன் பத்திரிகையிலே ஒரு செய்தியாக மைத்திரியை விமர்சிப்பதை நிறுத்த வேண்டும் பெறமுன வாசுதேவ வேண்டுகோள் என்கின்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது இலங்கையினுடைய இந்த தற்கொலை கொண்டு தாக்குதலை அடுத்து இலங்கையினுடைய அரசு தலைவர் மைத்ரிபால சிறிசேனாவுக்கு எதிராக பல்வேறு பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் எதிர்ப்புகள் கிளம்பிய வண்ணமும் உள்ளன அந்த வகையில் மைத்திரியை விமர்சிப்பதை நிறுத்த வேண்டும் என இந்த வேளையிலே வாசுதேவ வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக அமெரிக்க ஒப்பந்தங்களை எதிர்ப்பவர்களுக்கு ஆதரவு மஹிந்த அமரவீர தெரிவிப்பு என்கின்ற ஒரு செய்தியும் காணப்படுகின்றது இங்கே முக்கியமான செய்தியாக மைத்திரி விருப்பத்திற்கேற்ப அரசமைப்பை மாற்ற முடியாது ஜேவிபி கடும் கண்டனம் என்கின்ற ஒரு செய்தி இங்கே உதயன் பத்திரிகையிலே முக்கியமான செய்தியாக வெளிவந்திருக்கின்றது அதனைத் தொடர்ந்து நாங்கள் வீரகேஸ்ரீ பத்திரிகையினுடைய செய்திகளை பார்க்கலாம் கொழும்பிலிருந்து வெளிவருகின்ற வீரகேஸ்ரீ பத்திரிகையிலையும் கூட அதே தலைப்பினை அடிப்படையாக கொண்ட செய்தியாக அதாவது ஐநா மனித உரிமை ஆணையாளர் ஆணையாளர் குறிப்பிட்டுள்ள அந்த ஆலோசனை தொடர்பான செய்தி தான் இங்கே தலைப்பு செய்தியாக வெளிவந்திருந்தேன் நாங்கள் பார்த்துருந்தோம் அதனைத் தொடர்ந்து ஏனைய அனைத்து செய்திகளுமே ஜனாதிபதியினுடைய தேர்தலை ஒட்டிய செய்திகளாகவும் பதினெட்டாம் பத்தொன்பதாம் சீர்திருத்தம் பற்றிய செய்திகளாகவும் காணப்படுகின்றது அந்த வகையிலே காலம் கடந்த ஞானம் பத்தொன்பதாவது திருத்தம் குறித்து ஜனாதிபதியின் கருத்துக்கு எதிர்கட்சி தலைவர் மஹிந்த பதில் என்கின்ற ஒரு செய்தி இங்கே முன்பக்கத்திலே வெளியாக இருக்கின்றது அடுத்ததாக பதினெட்டாம் பத்தொன்பதாம் திருத்தங்களை நீக்க இடமளியோம் ஜேவிபி போர்க்கொடி என்கின்ற ஒரு செய்தியும் இங்கே முக்கியமான செய்தியாக காணப்படுகிறது திரைவு குழுவுக்கு விசாரணைக்கு அழைக்கப்படவிருக்கின்ற ரிஷாத் பற்றிய செய்திகளும் இங்கே வீரகேசரி பத்திரிகையிலே வெளியாக இருக்கின்றது அதனைத் தொடர்ந்து இங்கே முல்லைத்தீவு அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்திலிருந்து தனியார் ஊடகங்களை வெளியேறுமாறு பணித்த ஆளுநரின் செயற்பாட்டால் ஆளுநரின் செயற்பாட்டால் சர்ச்சை என்கின்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது முல்லைத்தீவு அபிவிருத்தி அபிவிருத்தி கூட்டத்திற்கு சென்ற தனியார் ஊடகங்களை அந்த கூட்டத்திலிருந்து வெளியேறுமாறு சுரேந்திராகவன் அதாவது ஜாழ்பாண வடமாகாணத்தினுடைய ஆளுநர் சுரேந்திராகவன் கூறியிருந்த அந்த செய்தி இங்கே ஊடகங்கள்லே நேற்றைய தினத்திலே வெளியாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது தனியார் ஊடகங்கள் பல்வேறு உண்மைகளை சமூகத்துக்கு வெளி சொல்லி கொண் சொல்லி கொண்டிருக்கின்ற இந்த நேரத்திலே இலங்கையினுடைய பல்வேறு செயற்பாடுகளிலும் ஊடகங்கள் தற்போது இவ்வாறு ஒரு சில விடயங்களில் தடை செய்யப்படுவது நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது அண்மையில் இடம்பெற்ற இந்த தாக்குதல்கள் அதாவது குண்டு தாக்குதல்களுக்கு பின்னர் பல்வேறு சமயங்களிலே சமூக ஊடகங்கள் கூட இலங்கையினுடைய அரசாங்கத்தினால் தடை செய்யப்பட்டிருந்ததை நாங்கள் அனைவரும் மறைந்திருந்தோம் அந்த வகையில் இந்த முல்லைத்தீவு அபிவிருத்தி கூட்டத்திலிருந்து இந்த தனியார் ஊடகங்களை வெளியேற்ற செய்த வெளியேறுமாறு கூறிய அந்த ஆளுநரின் செயற்பாடு ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையாக தற்போது பேசப்பட்டு வருவதும் இங்கே குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்ததாக சஜித் களமிறங்கினால் மகிழ்ச்சிக்குரிய விடயம் அமைச்சர் ராதாகிருஷ்ணர் கூறுகிறார் என்கின்ற ஒரு செய்தியும் இங்கே காணப்படுகின்றது இலங்கையினுடைய ஜனாதிபதி தேர்தலில் சஜித் களமிறங்கினால் மகிழ்ச்சிக்குரிய விடயம் என அவர் கூறியதாக ராதாகிருஷ்ணர் கூறியுள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது அடுத்த ஜனாதிபதியின் முக்கிய பொறுப்பு என்ன டெலஸ் அழக பெருமை கூறுகின்றார் என்கின்ற ஒரு செய்தியும் இங்கே முக்கியமாக காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக அவசர கால சட்டம் குறித்து இரு நாள் முழுவதும் விவாதம் வியாழன் வள்ளி பாராளுமன்றம் கூடுகின்றது என்று ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது அண்மையிலே கடந்த குண்டுவெடிப்புக்கு பின்னர் இரண்டு மாதங்கள் அவசர கால சட்டம் தொடர்ச்சியாக அமலில் இருந்தது அந்த வகையில் இந்த இறுதியாக வந்த மூன்றாவது மாதத்தில் மாதத்தையும் கூட அவசர கால சட்டம் அவசர கால சட்டம் நடைமுறைப்படுத்துவதாக அண்மையில் அரசாங்கம் அறிவித்திருந்தது குறித்த அந்த அவசர கால சட்டம் குறித்த விவாதம் பாராளுமன்றத்தில் இடம்பெறவுள்ளது தொடர்பான செய்தியாக அந்த செய்தி இங்கே காணப்படுகின்றது 
இவ்வாறாக இன்றைய செய்தி பத்திரிகைகள் முக்கியமான செய்திகளாக வழிவந்திருக்கும் அனைத்து செய்தி பத்திரிகைகளுமே இலங்கையினுடைய பதற்றில் ஏற்பட்டுள்ளமை தொடர்பாக மனித உரிமை ஆணையாளர் குறிப்பிட்ட அந்த செய்தி தான் பிரதான தலைப்பு செய்தியாக வந்திருக்கின்றது அதனை விட இந்த தேர்தல் பற்றிய செய்திகள் தான் இன்றைய பத்திரிகைகளின் பத்திரிகைகள் அதிகமாக இடம் பிடித்த செய்தியாகவும் காணப்படுகின்றது அந்த வகையிலே நாளைய தினத்திலே இவ்வாறான செய்திகள் இடம்பெறவிருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் பொறுத்திருந்தான் பார்க்க வேண்டும் அதுவரையில் உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் என்று உங்கள் அன்பின் லக்ஷன் வணக்கம்